Vương Lý đã từng tự ti vì nhan sắc của mình không bằng em gái Châu Bùi gây sốt khi đăng tải khoảnh khắc mùi mẫn cùng Vinh Di Đỉnh như sếp huy Channel Mừng cưới khiến ai nấy lóa mắt Thiều Thanh yến tiếc lộ mất bệnh đang y không thể chữa khỏi Điểm danh những dốc tiền ngậm thiều vàng của sau việc chào đời năm 2020 Lý đã từng tự ti vì nhan sắc của mình không bằng em gái Mặc dù vậy nhưng cô nàng lại có bộ óc tri thức vượt xa em gái Mới đây trong một chương trình, cô nàng tiktoker Hương Lý đã có những chia sẻ vô cùng sâu sắc về chuyện từng rất tự ti về ngoại hình khi đi cùng em gái Cụ thể Hương Lý đã chia sẻ trong quá khứ cô cũng từng đặt ra câu hỏi rằng Tại sao bố mẹ lại sinh ra hai chị em mà trong khi bé em lại quá xinh đẹp Đến bước đi ra đường ai nhìn vào cũng khen lấy khen để Có người còn so sánh hai chị em là bé nhỏ xinh hơn bé lớn, bé nhỏ trong nhỏ còn hơn chị Mẹ của cô luôn trấn an con gái mình rằng Hương Lý học rất giỏi nên có thể việc học giỏi sẽ bù lại phần nhan sắc của cô Đến thời điểm hiện tại, cả Tiên và Hương đều cùng tham gia nền tảng tiktok Cùng là người sáng tạo nội dung Chính vì thế chuyện so sánh này lại khó có thể tránh khỏi Điều này đã từng tác động rất nhiều đến tâm lý của cô nàng Và đây cũng là động lực khiến Hương Lý phải cố gắng rất nhiều để trở nên xinh đẹp và tài giỏi hơn Đúng là nhà có hai chị em gái thì sẽ luôn bị đem ra so sánh Nhưng dù vậy thì cũng đừng quá tự ti với ngoại hình Thay vào đó phải cố gắng xây dựng hình tượng thật đẹp và chỉnh chu trong mắt khán giả Châu vùi gây sốt khi đăng tải khoảnh khắc mùi mẫn cùng Binh Di Hóa ra hai người họ yêu nhau ngọt ngào thế đó Mới đây Châu Bùi và Binh Di đã có khoảng thời gian du lịch cùng nhau lúc đầu năm 2024 Cô nàng đã chia sẻ loạt ảnh mới trên trang cá nhân Thứ mà cộng đồng mạng để ý là hình ảnh cô nàng và anh chàng bét bơi khóa môi nhau cực ngọt ngào, mùi mẫn Không chỉ như vậy Châu Bùi còn thích thú đăng tải đoạn video cả hai cùng phiêu theo điệu nhạc Nhìn hai người nhí nhố đáng yêu thật sự Kèm theo đó cô nàng đã ghi cáp yêu đời cây xanh, biển xanh trời xanh và tình yêu màu xanh đây được xem là những lần hiếm hoi cặp đôi này công khai ảnh chụp chung trên mạng xã hội sau một khoảng thời gian bị phan tố hẹn hò à mà có không công khai thì cả nước việt nam này ai cũng biết hai anh chị là một đôi rồi khi được phỏng vấn trong một chương trình cô nàng cho biết công khai cũng được mà không thì cũng không sao tại vì cả hai đã cảm thấy quá hạnh phúc quá ổn rồi và bọn em cũng không có suy nghĩ sẽ phải làm gì khác đi chỉ đơn giản là cả hai hạnh phúc thôi có thể thấy từ khi công khai quen châu bùi tâm trạng binh di đã tốt hơn cởi mở hơn rất nhiều chúc hai anh chị hạnh phúc nhé Đỉnh như sếp Huy Channel, mừng cưới khiến ai nấy lóa mắt chân dung người sếp của năm Mừng cưới đặng Thu Hà tận 50 cũ, đến cặp tân, mi hơn cả cây vàng Những ngày qua, các thành viên Channel không khỏi rộn ràng khi liên tục đi dự đám cưới của đặng Thu Hà Hà mà tấu và mới đây là cặp đôi tân một cú, mi đặng Trong đó, nhân vật thu hút sự chú ý nhất chính là founder Channel Huy Nguyễn với những bàn mừng cưới đúng chuẩn sếp nhà người ta theo đó, tại đám cưới của cặp đôi tân bộ cú, mi đặng với đây, sếp Huy Nguyễn đã chuẩn bị sẵn hai phong bì đựng hai sắp tiền 500 nghìn giày cộp. Bên ngoài mỗi phong bì, Founder Channel không quên viết ngắn gọn, cái này của tân và cái này của mi khiến ai cũng phải choáng váng. Chứng kiến một màn mừng cưới với rất nhiều tờ polymer của sếp Huy Nguyễn, chính chủ cho biết, vì cả vợ chồng tân và mi đều là nhân viên của mình nên phải mừng cưới riêng. Để tránh nhầm lẫn, anh cũng ghi rõ ràng từng phần cho mỗi người. Dù không công bố số tiền, nhưng nhìn vào sức nặng của những sắp tiền polymer, dân mạng đã không ngừng bàn tán xôn xao và trổ tài dự đoán mỗi sắp tiền trong đó sẽ rơi vào khoảng 50 củ nên tổng hai phong bì sẽ là 100 củ. Trước đó không lâu, Huy N là cũng có màn mừng cưới gây chấn động tại đám cưới của Đặng Thu Hà. Trong đoạn video, sếp Huy đã cầm một sắp cực dày toàn tờ mệnh giá 500.000 đồng khiến phong bì chật khích. Cũng vì quá dày nên khi đưa phong bì vào thùng tiền mừng cưới, sếp Huy phải khó khăn lắm mới nhét được vào khe. Với sắp tiền dày này, nhiều người cũng dự đoán sếp Huy đã mừng cưới số tiền không dưới 50 triệu cho Đặng Thu Hà. Thiều Thanh Yến Tiết lộ mất bệnh đan y không thể chữa khỏi Ngay dịp đầu năm mới 2024, tiktoker Thiều Thanh Yến thông báo bản thân mắc căn bệnh oái âm. Mọi người nhìn vào đều không thể đoán được tình trạng sức khỏe vì cô luôn tươi cười, mang năng lượng tích cực và làm việc hết công suất. Cô cho biết mình đang mắc căn bệnh đang y rất nặng là suy thận giai đoạn 3B. Hiện tại cô gần như không thể hồi phục và chỉ có thể cầm cự đến lúc chạy thận và thay thận. Hàng loạt khán giả bày tỏ sự lo lắng và thương xót cho một cô gái năng động như cô. Ấn thân nữ tiktoker và người xem clip đều không hề nhận ra bất cứ dấu hiệu nào của căn bệnh. Với một người ăn uống healthy và duy trì các thói quen lành mạnh như bơi lội, chơi các môn thể thao thường xuyên, Thiều Thanh Yến luôn tự tin tình trạng thể chất của bản thân cho đến khi khám sức khỏe tổng quát thì cô gần như suy sụp. Cô tiết lộ nguyên nhân dẫn đến bệnh là do bản thân đam mê ăn thịt nướng quá nhiều, thận không thể lọc hết đạm, thời sinh viên chỉ ngủ 2-3 tiếng một ngày trong nhiều năm và luôn uống nước lạnh. Thông qua clip trên, Thiều Thanh Yến cũng muốn nhắc các bạn trẻ đừng quá t
Minh Hằng, Khánh Thi, Mâu Thủy và Loạt Mỹ nhân đình đám đều đồng loạt đón tin vui, được chú ý khi còn trong bụng mẹ. Đỗ hót chẳng kém các sao, cùng điểm lại những dốc tì ra đời trong năm vừa qua. Bé mở nhà Minh Hằng, tháng 8 năm 2023, Minh Hằng đã hạ sinh nhóc tì đầu lòng. Dù trải qua quá trình vượt cạn vất vả, nhưng nữ ca sĩ vẫn tràn đầy năng lượng, không giấu nổi cảm xúc hạnh phúc khi chào đón quý tử. Kể từ khi lên trước bố mẹ bỉm, cả hai đã có sự thay đổi trong sinh hoạt để cùng nhau dành thời gian cho con trai. Con trai Minh Hằng có tên gọi thân mật ở nhà là bé mở. Vừa qua, Minh Hằng cũng đã lần đầu để lộ diện mạo của con đầu lòng trên mạng xã hội. Hình ảnh dễ thương, khỏe mạnh của bé mở ngay lập tức gây sốt. Minh Hằng mang thai con đầu lòng bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Kể từ khi mang bầu, cô được ông xã cưng chiều. Ông xã thường xuyên bày tỏ tình cảm ngọt ngào với Minh Hằng, như mỗi ngày trôi qua, chồng thấy hạnh phúc khi được sống cùng vợ. Hành động vui nhộn khó lường của vợ đôi khi cũng khiến tôi bật ngửa. Cảm ơn vợ đã yêu chồng, chịu đựng và hy sinh rất nhiều để có bạn mở cho gia đình ta thêm phần náo nhiệt. Chồng yêu vợ, công chúa Lisa nhà Khánh Thi, Phan Hiển. Tháng 9 vừa qua, nghệ sĩ Dancefor Khánh Thi sinh bé gái nặng hơn 2 kg. Trên mạng xã hội, cô thoải mái khoe khoảnh khắc đáng yêu của nhóc tỳ. Ái nữ nhà Khánh Thi với biệt danh ở nhà là Lisa, bé có đôi mắt to tròn, hai má phúng phính đáng yêu. Nhiều khán giả dành nhiều lời khen cho em bé nhận xét ái nữ giống Khánh Thi và chúc mừng gia đình nữ kiện tướng có thêm thành viên mới. Sinh con thứ ba ở tuổi 41, Khánh Thi nói bớt áp lực vì phan hiển tâm lý, tránh nhắc chuyện tuổi tác hoặc làm cô không vui. Cuộc sống hôn nhân viên mãn với ba nhóc tỳ kháu khỉnh khiến nhiều người ngưỡng mộ gia đình Khánh Thi, phan hiển, bé muôn nhà mâu thủy. Tháng 2 năm 2023, Mâu Thủy đã hạ sinh bé Muôn, con trai đầu lòng với bạn trai. Bé Muôn chào đời hôm 13 tháng 2 bằng phương pháp sinh thường, nặng 4,1 kg. Người đẹp quyết định sinh con sau chưa đầy một năm tìm hiểu và cả hai đã dọn về chung sống. Nàng hậu tiết lộ muốn con đầu lòng cứng cáp khi nhóc tỳ hơn một tuổi sẽ có mặt tại lễ đường. Á hậu Mâu Thủy cho biết có thể sẽ tổ chức đám cưới cùng với bạn trai vào năm 2024. Người đẹp từng chia sẻ trước mắt, sau khi sinh con, chúng tôi sẽ chuyển đến một nơi ở rộng rãi và thoải mái hơn. Đợi đến khi con cứng cáp, tôi và bạn trai mới suy nghĩ xem tổ chức cưới thế nào. Tia nhà Phương Trinh Jolie Phương Trinh Jolie hạ sinh quý tử cho chồng vào cuối tháng 6 năm 2023. Con trai của Phương Trinh Jolie và Lý Bình Chào đời nặng 3kg. Bé có tên đầy đủ là Quang Kinh Luân và biệt danh ở nhà là Tiga hiện tại, trộm với em bé cứng cáp, đáng yêu. Lần mang thai thứ hai này, cô và chồng quyết định áp dụng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Cô từng chia sẻ, tôi phải kích trứng hai lần mới đủ lượng trứng bắt đầu tạo phôi. Sau hai lần thì tôi hút được 10 trứng, sau đó bắt đầu công đoạn tạo phôi. Tôi chỉ tạo được 5 phôi tốt nhất. Tôi cấy một phôi vào cơ thể và để dành trữ số còn lại để sau này nếu có điều kiện, cơ thể còn đủ khỏe mạnh thì sẽ tiếp tục sinh con. Quý tử tin đô nhà Lê Âu Ngân Anh. Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh và chồng biên tập viên hạnh phúc khi được chào đón thành viên mới sau bao ngày chờ đợi. Con trai Tino ra đời bằng phương pháp sinh thường và nặng 3,1 kg. Trong quá trình vượt cạn, mỹ nhân 28 tuổi luôn có ông xã bên cạnh để động viên tinh thần. Phan Tony, chồng Ngân Anh cho biết Tino ăn ngon, ngủ ngoan, ít quấy khóc. Nhóc tỳ được nhận xét là bản sao của bố. Hiện sức khỏe người đẹp đã ổn định, lần đầu lên trước cặp đôi không tránh khỏi bỡ ngỡ.